La prostata è una ghiandola che può essere soggetta a tre tipi di patologie. Abbiamo una patologia infiammatoria, che è la prostatite, e che colpisce soprattutto in una fascia di età che va dai 30 ai 40 anni. Abbiamo poi quella che viene chiamata l'ipertrofia prostatica benigna, ovvero un ingrossamento della prostata che è tecnicamente fisiologico, inizia intorno ai 45 anni e via via va increscendo. Vi è poi una terza condizione che è quella del pericolo di sviluppare un tumore della prostata. Tumore della prostata che oggi rappresenta il tumore più frequente nell'uomo e da qui l'importanza di eseguire controlli periodici dall'uroandrologo. Queste tre patologie fondamentalmente hanno sintomi molto simili. Fondamentalmente il paziente sviluppa quello che in medicina viene detto sintomi disurici, ovvero una serie di sintomi caratterizzati da sintomi ostruttivi, ovvero sono dei sintomi in cui vi è una difficoltà a urinare, e vi sono poi una serie di sintomi chiamati irritativi, che invece sono dei sintomi che possono quelli essere di alzarsi la notte per andare in bagno, la difficoltà a trattenere l'urina, quindi tutta una serie di sintomi. Quindi quando l'uomo, il giovane uomo, l'adulto, sviluppa uno di questi sintomi, è giusto rivolgersi dall'urologo. In questo caso la diagnosi come avviene? La diagnosi avviene con una visita che chiaramente impone una esplorazione rettale. Spesso l'urologo si avvarrà poi di una ecografia addome inferiore per andare chiaramente a vedere l'organo nel suo interno. L'esplorazione rettale unita all'ecografia già dà un'idea di massima del tipo di patologia a cui il soggetto sta andando incontro. Esiste la possibilità chiaramente di utilizzare un marker importante che è il PSA, che voglio ricordare ai telespettatori che non è un marker di patologia oncologica, ma è un marker di patologia della prostata, ovvero il PSA si alza, si altera, non solo per la presenza di un tumore, ma anche quando noi abbiamo una prostatite o quando abbiamo un'ipertofia prostatica benigna. Per questo è importante non ricorrere ad una diagnosi fai da te, ma sta proprio all'urologo tramite l'esplorazione rettale, tramite l'ecografia e tramite il vedere come questo PSA si muove nei mesi e negli anni, arrivare ad una diagnosi. Chiaramente nel sospetto di una forma oncologica, oggi la tecnologia ci aiuta con delle risonanze magnetiche multiplanari che ci consentano di individuare delle zone di sospetto. In questo caso, in un caso in cui la risonanza magnetica sarà positiva, l'urologo chiaramente prescriverà una biopsia che rimane l'unica maniera certa per fare una diagnosi di tumore. A seconda poi della diagnosi di tipo di patologia prostatica, oggi esistono chiaramente terapie innovative sia per quello che riguarda la prostatite, sia per quello che riguarda l'ipertofia prostatica benigna, sia per quello che riguarda il tumore che si può avvalere di una chirurgia robotica.